సో గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు డిస్కస్ చేసేటువంటి టాపిక్ ఏంటన్నట్లయితే మనకి బయోకెమిస్ట్రీ సెకండ్ ఇయర్ బయోకెమిస్ట్రీ పేపర్లో టూ యూనిట్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం థర్డ్ యూనిట్లో ఎమోనాసిడ్ మెటబాలజీలో చూస్తాం ఎమోనాసిడ్ మెటబాలజీకి సంబంధించినటువంటి టాపిక్లో యూనిట్లో సో ఫస్ట్ టాపిక్ మెటబాలజీ ఆఫ్ ఎమోనాసిడ్స్ ఇన్ జనరల్ ఆస్పెక్ట్స్ లేదా జనరల్ మెటబాలిక్ రియాక్షన్స్ అని అంటాము సో ఈ టాపిక్ చూద్దాం ఒకసారి సో ద ఎమోనాసిడ్స్ అండర్ అండర్ అండర్గో సర్టెన్ కామన్ రియాక్షన్స్ లైక్ ట్రాన్స్అమినేషన్ ఫాలోడ్ బై డియామినేషన్ ఫర్ లిబరేషన్ ఆఫ్ అమోనియా అండ్ ద ఎమోనో గ్రూప్ ఆఫ్ ఎమోనో యాసిడ్స్ యూటిలైజ్డ్ ఫర్ ద ప్రొడ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ యూరియా విచ్ ఈజ్ ఎక్స్క్రీటెడ్ ఎక్స్క్రీటెడ్ మెటీరియల్ ఆఫ్ ద ఎండర్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ మెటబాలిజం సో ట్రాన్స్అమినేషను డియామినేషన్ డియామినేషన్ ద్వారా అమోనియా వస్తుంది అమోనియా యూరియా కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది సో ద కార్బన్ స్కెల్టన్ ఆఫ్ ఎమోనో యాసిడ్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ కన్వర్టింగ్ టు కీటో యాసిడ్స్ సో విచ్ మీట్ వన్ ఆర్ మోర్ ఫాలోయింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటి చూడండి ఒకసారి కార్బన్ స్కెల్టన్ ఏదైతుందో ఎమోనాసిడ్ కార్బన్ స్కెల్టన్ కీటో యాసిడ్స్ కింద మారుతారు ట్రాన్స్అమినేషన్లో సో యూటిలైజేషన్ యూటిలైజ్ టు జనరేట్ ఎనర్జీ సో యూజ్డ్ ఫర్ ద సెన్సిస్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఇవి కీటో యాసిడ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా పైర్వేట్ ఈజ్ కీటో యాసిడ్ ఆఫ్ ఎమోనాసిడ్ అనమాట అట్లా అలాగే ఆక్సాలిస్టిక్ యాసిడ్ ఈజ్ కీటో యాసిడ్ ఆఫ్ ఎమోనాసిడ్ ఆల్ఫా కీటో గ్లూట్రిక్ యాసిడ్ ఈజ్ కీటో యాసిడ్ ఆఫ్ ఎమోనాసిడ్ ఓకే సో డెరైవ్డ్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ అండ్ కీటోన్ బాడీస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ నాన్ ఎసెన్షియల్ అమోనో యాసిడ్స్ ఎ జనరల్ ఇదంతా కూడా దీస్ ఆర్ ద మేజర్ ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ అబౌట్ డే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రియాక్షన్స్ ఆఫ్ అమోనో యాసిడ్స్ ఓకే సో మనం చూడండి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది ట్రాన్స్ఫర్ సో డైట్రీ తీసుకున్నటువంటి ప్రోటీన్స్ ఏవైతున్నాయో సో ఈ ప్రోటీన్స్ బాడీ ప్రోటీన్స్ ఇవన్నీ కూడా డిగ్రేడ్ అవుతున్న ఎమోనాసిడ్స్కి వచ్చినట్లయితే ఈ ఎమోనాసిడ్స్ మళ్ళీ ప్రోటీన్స్ తీసుకువెళ్తుంటాయి అలాగే సిన్సిస్ ఆఫ్ ఎన్ కాంపౌండ్స్ అంటే నైట్రోజన్ కాంపౌండ్స్ సిన్సిస్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ కాంపౌండ్స్ అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ప్యూరిన్స్ కావచ్చు పెరమిడియన్స్ కావచ్చు అలాగే ఈ ఎమోనాసిడ్స్ ట్రాన్స్అమినేషన్లోకి వెళ్ళినాయి అనుకోండి సో కొత్త కొత్త ఎమోనాసిడ్స్ ఫామ్ అవుతుంటాయి ఈ ఎమోనాసిడ్ నుంచి డియామినేషన్ ద్వారా ఎమోనియో గ్రూప్ వస్తుంది అమోనియా వస్తుంది ఎమోనియా యూరియా కింద ఎక్స్క్రీట్ అవుతుంటుంది అలాగే కీ ఈ డ్యా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కీటో యాసిడ్స్ వస్తుంటాయి ఈ కీటో యాసిడ్స్ ఒకటి ఎనర్జీ పర్పస్లో యూజ్ అవుతుంది ఎనర్జీ పర్పస్లో యూజ్ అవుతుంది రెండుది గ్లూకోజ్ ఫార్మేషన్ యూజ్ అవుతుంది మూడోది ఫ్యాట్ ఫార్మేషన్ యూజ్ అవుతుంది అలాగే నాన్ ఎసెన్షియల్ ఎమన్ యాసిడ్స్ ఫార్మేషన్ కూడా యూజ్ అవుతుంటాయి అనమాట ఓకే సో కమెంట్ ద రియాక్షన్స్ సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ట్రాన్స్అమినేషన్ పేర్లో ఉంది ట్రాన్స్ ఎమినేషన్ సో ఎమన గ్రూప్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది దీంట్లో So, transfer of amino group from amino acid to keto acid, known as transamination. So, you can see here, this is the one amino acid. So, this is the keto acid one. This is the keto acid one. This is the amino acid one. This is the keto acid one. So, the name of 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 the name ఈ ఎమ్ఐనో గ్రూప్ రెడ్ కలర్ ఉన్నటువంటి ఎమ్ఐనో గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఎమ్ఐనో గ్రూపు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కీటో యాసిడ్కి ఈ కీటో యాసిడ్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సో ఈ ఎమ్ఐనో గ్రూప్ దీనికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నప్పుడు ఏం ఫామ్ అయింది చూడండి ఇక్కడ ఇక కొత్త ఎమోన్ యాసిడ్ ఫామ్ అయింది న్యూ ఎమోన్ యాసిడ్ ఫామ్ అయింది అనమాట సో ఒక న్యూ ఎమోన్ యాసిడ్ అనేది ఇక్కడ ఫామ్ అవడం జరిగింది అలాగే ఈ ఎమోన్ యాసిడ్ కాస్త ఏమైందంటే ఎప్పుడైతే ఈ ఎమ్ఐనో గ్రూప్ రిమూవ్ అయిపోయిందో దిస్ ఈజ్ కనబడు a new keto acid anamata a new keto acid okay so transamination dara oka amino acid oka keto acid ga form ayinatlayite oka keto acid oka kotta amino acid ginda manufacture avutund anamata okay for the silent features of the transamination all transaminases enzymes require uh, pyridoxal pyrophosphate plp antam pyridoxal pyrophosphate is a coenzyme derived from the pyro, uh, b6 పైరాక్సిన్ వైటమిన్ అనమాట ఓకే సో స్పెసిఫిక్ ట్రాన్స్అమినేజర్స్ ఎగ్జిట్ ఫర్ ద ఈచ్ పేర్ ఆఫ్ ఎమోన్ యాసిడ్ కీటో యాసిడ్ సార్ సో ఒక పేర్ ఆఫ్ కీటో యాసిడ్ ఎమోన్ యాసిడ్కి స్పెసిఫిక్ ట్రాన్స్అమినేజర్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఎస్జిఓటీ ఉందనుకోండి జిఓటీ అంటే గ్లూటమేట్ ఆక్సిలేట్ ట్రాన్స్అమినేజర్ 
प्रोटोमिक एमोनो एसिड की ऑक्सोलेस्टिक एमोनो ऑक्सोलेस्टिक एसिड की ऑक्सोलेस्टिक एसिड इज कीटो एसिड ऑफ एस्पर्टिक एमोनो एसिड ग्लोटोमिक एमोनो एसिड ग्लोटोमिक एमोनो एसिड एंड अल्फा कीटो ग्लोटाइड इज कीटो एसिड पेयर सो ग्लोटोमिक एमोनो एसिड की ऑक्सोलेस्टिक एसिड की ఒక పేర్ అని ఉన్నట్లయితే ఒక కీటో యాసిడ్ ఒక అమోనియా యాసిడ్ పేర్ అని ఉన్నట్లయితే ఆ పేర్ కి ఉన్నటువంటి ఆ పేర్ ఉన్నటువంటి ఒక స్పెసిఫిక్ ఎంజైమ్ ఏంటంటే GOT గ్లోటమేట్ ఆక్సాలేస్టేట్ ట్రాన్స్మినేజ్ అన్నమాట ఓకే అలాగా ఒక స్పెసిఫిక్ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి సో దేర్ ఇస్ నో ఫ్రీ అమోనియా అమోనియా గ్రూప్ ఇస్ లిబరేటెడ్ ట్రాన్స్మినేషన్ లో అమైన గ్రూప్ అనేటువంటిది లిబరేట్ కాదు డియామినేషన్ లో అమైన అమోనియా లిబరేట్ అవుతుంది సో ట్రాన్స్మినేషన్ ఇస్ రివర్సిబుల్ సో ఇది రివర్సిబుల్ రియాక్షన్ లో ఉంటుంది అన్నమాట ఇది ఓకే ఇప్పుడు ఆల్్రెడీ చూసాం మనం నెక్స్ట్ ట్రాన్స్మినేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద రీడిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ అమోనియా గ్రూప్స్ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ నాన్ అసెన్షియల్ అమోనియా యాసిడ్స్ తెలుసు మనకి నాన్ అసెన్షియల్ అమోనియా యాసిడ్స్ టెన్ నాన్ అసెన్షియల్ అమోనియా యాసిడ్స్ ఉన్నాయి టెన్ అసెన్షియల్ అమోనియా యాసిడ్స్ ఉన్నాయి ఇవి మన బాడీలో తయారవుతుంటాయి కాబట్టి నాన్ అసెన్షియల్ అమోనియా యాసిడ్ యొక్క తయారు కోసం ఈ ట్రాన్స్ఫర్మినేషన్ అనే ప్రాసెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అనమాట అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఎలనిన్ సో ఎలనిన్ ఎలా మారుతుంటే పైర్వేట్ కింద మారుతుంది చూడండి ఇది ఎలనిన్ ఈజ్ అమోనియా యాసిడ్ ఇట్ ఈస్ కనెక్ట్ టు పైర్వేట్ ఇస్ పైర్వేట్ ఈజ్ కీటో యాసిడ్ ఆఫ్ ఎలనిన్ అనమాట సో ఎలా చూడండి ఇక్కడ పైరాక్సిల్ పైరోపాస్పేట్ ఈ పైరాక్సిల్ పైరోపాస్పేట్ అనేటువంటి కోఎంజైమ్ అనమాట సో ఈ కోఎంజైమ్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎమైన గ్రూప్ సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎమైన గ్రూప్ ఎలనిన్ దగ్గర ఉన్న ఎమైన గ్రూప్ని తీసుకొచ్చి ఈ పైరాక్సిల్ పార్ పాస్పేట్కి అటాచ్ చేసుకుంటుంది అనమాట అప్పుడు ఏం ఫామ్ అయింది పైరాక్సి ఎమైన్ పైర్ పాస్పేట్ ఫామ్ అయింది పైరాక్సిన్ ఎమైన్ పాస్పేట్ ఫామ్ అయింది ఇప్పుడు ఈ పైరాక్సిన్ ఎమైన్ పాస్పేటు ఈ పైరాక్సిన్ ఎమ్మెన్ పాస్పేట్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎమ్మెన్ గ్రూప్ని సో ఈ పైరాక్సిన్ ఎమ్మెన్ పాస్పేట్ దగ్గర ఉన్న ఎమ్మెన్ గ్రూప్ని ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఆల్ఫా కీటో గ్లూటరేట్ ఈ ఆల్ఫా కీటో గ్లూటరేట్కి డొనేట్ చేస్తుంది సో ఈ ఆల్ఫా కీటో గ్లూటరేట్కి డొనేట్ అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కీటో యాసిడ్ ప్లేస్లో ఎమైన్ గ్రూప్ యాడ్ అయింది దెన్ ఆల్ఫా కీటో గ్లూటరేట్ ఇస్ కనెక్ట్ గ్లూటమేట్ న్యూ ఎమోన్ యాసిడ్ అనేటువంటిది ఫామ్ అయింది అనమాట సో ఈ విధంగా ట్రాన్స్ఫర్మినేషన్ అనేటువంటి ఇక్కడ జరుగుతుంది అనమాట సో ట్రాన్స్ఫర్మినేషన్ డైవర్ట్స్ ద ఎక్సెస్ ఎమోనో యాసిడ్స్ టు టు వర్డ్స్ ద ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ సో ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ కోసం ఈ ట్రాన్స్ఫర్మినేషన్ అనేటువంటి ప్రాసెస్ కూడా యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో ద ఎమోనో యాసిడ్స్ అండర్ గో ట్రాన్స్ఫర్మినేషన్ టు ఫైనల్లీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ నైట్రోజన్ ఇన్ గ్లూటమేట్ సో గ్లూటమేట్ ఫార్మేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి గ్లూటమేట్ అనేటువంటిది చాలా రియాక్షన్స్లో మనకి ఎమన్యా గ్రూప్ డొనేట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట గ్లూటమేట్ అనేటువంటిది ఓకే సో ఆల్ ఎమోనియా యాసిడ్స్ ఎక్సెప్ట్ లైసిన్ అండ్ త్రియోనైన్ ప్రొలైన్ అండ్ హైడ్రాక్సి ప్రొలైన్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫర్మినేషన్ సో ఇవి తప్ప మిగిలినటువంటి లైసిన్ త్రియోనైన్ ప్రొలైన్ హైడ్రాక్సి ప్రొలైన్ తప్ప మిగిలినటువంటి అన్ని ఎమోనియా యాసిడ్స్ ఈ ట్రాన్స్ఫర్మినేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంటాయి అనమాట ట్రాన్స్ఫర్మినేషన్ ఈజ్ నాట్ ఏ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఫర్ ఆల్ఫా ఎమోనియా యాసిడ్స్ ఓన్లీ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ డెల్టా ఎమోనియా యాసిడ్స్ ఆల్సో ట్రాన్స్ఫర్మినేషన్ జరుగుతాయండి సో ఆర్నితిన్ ఆర్నితిన్ ఈజ్ నాన్ నాన్ ప్రోటీన్ ఎమోనియా యాసిడ్ సో ఇది మీకు తెలుసు ట్రాన్ ఆర్నితిన్ అంటే యూరియా సైకిల్ వస్తుంది ఓకే సేరం ట్రాన్స్ఫర్మినేషన్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద డయాగ్నోస్టిక్ మెథడ్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇందాక చెప్పాను జీఓటి అని చెప్పి దాన్ని ఎస్జిఓటి అంటాం సేరం గ్లూటమేట్ ఆక్సలైస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మినేషన్ అలాగే ఎస్జిపిటి అంటాం సేరం గ్లూటమేట్ పైర్వేట్ ట్రాన్స్ఫర్మినేషన్ అంటాం సో ఈ రెండు ఎంజైమ్స్ కూడా లివర్ ఫంక్షన్స్ హార్ట్ ఫంక్షన్స్లో అవైలబుల్ అవుతుంటాయి అన్నమాట సో డయాగ్నోస్టిక్ మెథడ్స్లో ఈ సేరం ఎంజైమ్స్ అవుతున్నాయి ఈ ట్రాన్స్ఫర్మినేజ్ ఎంజైమ్స్ మనం డయాగ్నోసిస్ చేసినప్పుడు వీటి యొక్క ఎవల్యూషన్ వీటి యొక్క యాక్టివిటీ అనేటువంటిది ఆ డిసీజ్ డయాగ్నోసిస్లో యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో దీస్ ట్రాన్స్ఫర్మినేజ్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ యాక్ట్ యాజ్ సేరం మార్కర్స్ ఫర్ ద డయాగ్నోసిస్ ద స్పెసిఫిక్ డిజార్డర్స్ ఓకే రైట్ కాబట్టి మెకానిజం సో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మెకానిజం ఎలా జరుగుతున్నది ఆల్రెడీ మేము ప్రీవియస్కి చూసాము సో ఇది ఇక్కడ ఎంజైమ్ యొక్క పిఎల్పి పైరాక్సిల్ పైరోపాస్పేట్ ప్లస్
సో గ్లూటమైన్ కీటో యాసిడ్ అనేటువంటిది ఫామ్ అయింది ఆల్ఫా కీటో గ్లూటరేట్ ఆల్ఫా కీటో గ్లూటరేట్ నుంచి గ్లూటమేట్ కూడా ఫామ్ అవుతుంటుంది అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద డిఆమినేషన్ సో డిఆమినేషన్ డి అంటే రిమూవల్ సో రిమూవల్ ఆఫ్ ఎమాను గ్రూప్ ఫ్రమ్ ద ఎమానో యాసిడ్ యాజ్ ఎ అమోనియా ఈజ్ ఎ డిఆమినేషన్ సో ట్రాన్స్అమినేషన్ మన పైన డిస్కస్ చేస్తాం ఇన్వాల్వ్స్ ఓన్లీ షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ ఎమాన గ్రూప్ బట్ డిఆమినేషన్ ఈజ్ టోటల్గా రిమూవల్ ఆఫ్ ఎమాన గ్రూప్ అనమాట సో ఎమాన గ్రూప్ దేనికి అంత మారుతుంది అమోనియా కింద లిబరేట్ అయిపోతుంది అమోనియా యూరియా సెన్సిస్కి వెళ్తుంది అనమాట యూరియా సెన్సిస్ సెపరేట్ అయితే తర్వాత చెప్పుకుందాము సో ఇక్కడ డిఆమినేషన్ అంటే రెండు రకాలుగా జరుగుతుంది ఒకటి ఆక్సిడేటివ్ డిఆమినేషను రెండు నాన్ ఆక్సిడేటివ్ డిఆమినేషన్ ఆక్సిడేటివ్ డిఆమినేషన్ మీన్స్ ఆక్సిడేటివ్ డిఆమినేషన్ ఈజ్ లిబరేషన్ ఆఫ్ ఫ్రీ అమోనియా ఫర్ ఎమైన గ్రూప్ ఆఫ్ ఎమోనియా యాసిడ్ కంప్లీ కపుల్డ్ విత్ ఆక్సిడేషన్ కపుల్డ్ విత్ ఆక్సిడేషన్ ఇట్ టేక్స్ ప్లేస్ మోస్ట్లీ ఇన్ ద లివర్ అండ్ కిడ్నీ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఆక్సిడేటివ్ డిఆమినేషన్ ఈజ్ ప్రొవైడ్ అమోనియా ఫర్ యూరియా సెన్సిస్ ఓకే ద ఆల్ఫా కీటో యాసిడ్ ఫర్ వెరైటీ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఇంక్లూడ్ ఎనర్జీ జనరేషన్స్ సో ఇక్కడ ఆక్సిడేటివ్ డిఆమినేషన్ అంటే కేవలం యూరియా ఏదైతే నైట్రోజన్ కాంపౌండ్ ఉన్నదో బాడీలో అది ఎక్సెస్ నైట్రోజన్ కాంపౌండ్ అమోనియా అది బయటకు లెబరేట్ అయిపోవాలి యూరియా కింద ఎక్స్క్రీట్ అయిపోవాలి సో దానికోసమే ఆక్సిడేషన్తో కపులింగ్ రియాక్షన్తో జరిగేటువంటి ప్రాసెసే ఆక్సిడేటివ్ డిఆమినేషన్ అనమాట సో దాంట్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఏంటంటే గ్లోటమేట్ డిహైడ్రోజనైజ్ ఎంజమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది గ్లోటమేట్ డిహైడ్రోజనైజ్ ఎంజమ్ సో ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ట్రాన్స్అమినేషన్ ద ఎమాన గ్రూప్ ఆఫ్ మోస్ట్ ఎమోనైసెస్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ఆల్ఫా కీటో గ్లూటరేట్ టు ప్రొడ్యూస్ గ్లూటమేట్ సో దస్ గ్లూటమేట్ సర్వ్ యాజ్ ఎ కలెక్షన్ సెంటర్ అనమాట ఏమైనా గ్రూప్ని కలెక్ట్ చేసేటువంటి సెంటర్ ఏంటంటే డంపింగ్ యాడ్ లాంటిది డంపింగ్ లారీ లాంటిది అనమాట అది కలెక్షన్ సెంటర్ అనమాట ఫర్ ఎమోనియా గ్రూప్ అమోనియా గ్రూప్ అనమాట సో గ్లూటమేట్ ర్యాపిడ్లీ అండర్గో ఆక్సిడేటివ్ డిఆమినేషన్ కేటలైజ్ పెద్ద గ్లూటమేట్ డిహైడ్రోజనైజ్ ఎంజమ్ జీడిహెచ్ అంటాం దీన్ని టు లెబరేట్ అమోనియా దిస్ ఎంజమ్ యూనిక్ ఇన్ ద ఇన్ దట్ ఇట్ క్యాన్ యూటిలైజ్ ఏదర్ ఎన్ఏడి ప్లస్ ఎన్ఏడి ప్లస్ ఆర్ ఎన్ఏడిబి ప్లస్ యాజ్ ఎ కో ఎంజమ్ సో కన్వర్షన్ ఆఫ్ గ్లూటమేట్ ఆల్ఫా కీటో గ్లూటరేట్ అండ్ అక్కర్స్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఆల్ఫా ఇమ్యూనో గ్లూటరేట్ ఇది ఆల్ఫా ఇమ్యూనో గ్లూటరేట్ అంటే సో గ్లూటమేట్ డిహైడ్రోజనైజ్ కేటలైజ్ రియాక్షన్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ రివర్సబుల్లీ లింక్ అప్ టు గ్లూటమేట్ మెటబాలిజం విత్ టీసీఏ సైకిల్ త్రూ ఆల్ఫా కీటో గ్లూటరేట్ తెలుసు మనకి టీసీఏ సైకిల్లో ఆల్ఫా కీటో గ్లూటరేట్ ఒక ఇంటర్మీడియట్గా ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ జీడిహెచ్ సో గ్లూటమేట్ డిహైడ్రోజనైజ్ ఎంజైమ్ ఈజ్ జింక్ కంటైనింగ్ మైటోకాండ్రల్ ఎంజైమ్ ఇట్ విచ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కాంప్లెక్స్ ఎంజైమ్ కన్సిస్టెంట్గా సిక్స్ ఐడెంటికల్ యూనిట్స్ అనమాట సో ఆరు సబ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి దీంట్లో సో విత్ ఏ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ థౌజండ్ డాల్టన్స్ సో జీడిహెచ్ ఈజ్ ఎ కంట్రోల్ బై ద ఎలస్టరిక్ రెగ్యులేషన్ జిటిపి ఏటిపి ఇన్హిబిట్ ద వేర్ జీడిపి అండ్ ఏడిపి యాక్టివేట్ ద గ్లూటమేట్ డిహైడ్రోజనైజ్ ఓకే సో ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఎక్కువగుంటే ఇన్యాక్టివేట్ అవుతుంది ఎనర్జీ లెవెల్స్ తక్కువగుంటే ఇది యాక్టివేట్ అవుతుంది అనమాట సో ఏటిపి ఏటి ఏడిపి ఎక్కువ ఉందంటే ఎనర్జీ లెవెల్స్ తక్కువ ఉన్నాయని అర్థం ఓకే సో ఆఫ్టర్ ఇంజెక్షన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ రిచ్ మీల్ లివర్ గ్లూటమేట్ లివర్ లెవెల్స్ ఈజ్ ఎలివేటెడ్ సో ప్రోటీన్ డైట్ ఎక్కువ తీసుకున్న ఒక లెవెల్లో గ్లూటమేట్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఎలివేట్ అవుతాయి సో ఇట్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ టు ఆల్ఫా కీటో గ్లూటరేట్ విత్ లిబరేషన్ ఆఫ్ అమోనియా సో ఆటోమేటిక్గా యూరియా కూడా ఎక్కువగా ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు యూరియా కూడా ఎక్కువగా ఎక్స్క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట తర్వాత ఆక్సిడేటివ్ డిఆమినేషన్ బై ఎమానో యాసిడ్ ఆక్సిడేజ్ ఎమానో యాసిడ్ ఆక్సిడేజ్ వేరే ఎంజైమ్స్ ఈ ఎంజైమ్ కాకుండా ఎమోన్ యాసిడ్ ఆక్సిడేజెస్ కూడా ఈ ఆక్సిడ్ డిఆమినేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్ ఎమోన్ యాసిడ్ ఆక్సిడేజ్ డిఎమైన్ ఆక్సిడేజ్ ఫ్లావో ప్రోటీన్స్ ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎంఎన్ ఎఫ్ఏడి రెస్పెక్టివ్లీ సో దే యాక్ట్ యాన్ కరస్పాండింగ్ ఎమోన్ యాసిడ్ అనమాట సో అవి లిబరేట్ అవుతుంటాయి చూడండి ఇక్కడ ఎల్ ఎమోన్ యాసిడ్ ఎల్ ఎమన్ ఆక్సిడేజ్ కీటో యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది అమోనియా ఫామ్ అయింది అనమాట ఓకే సో అలాంటి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డి
డిహైడ్రేజేస్ ఈ ఎంజైమ్స్ సెరైన్ డిహైడ్రేజేసు త్రియోనైన్ డిహైడ్రేజేసు ఓమో సెరైన్ డిహైడ్రేజేస్ ఇలాంటి ఎంజైమ్స్ మనకి కీటు యాసిడ్స్ని ఫామ్ చేస్తే అమోనియా లిబరేట్ చేస్తాం వితౌట్ ఆక్సిడేషన్ సో అలాగే అమోనియా యాసిడ్ డిసల్ఫైడ్రైజెస్ దట్ ఈస్ సిస్టిన్ లాంటి అమోనియాసిడ్స్ ఉన్నాయి సార్ ఓమో సిస్టిన్ సిస్టిన్ లాంటివి సో వాటి నుంచి అమోనియా ప్లస్ సల్ఫర్ని కూడా డి మనకి లిబరేట్ చేస్తాయి ఈ ఎంజైమ్స్ అలాగే డియామినేషన్ ఆఫ్ ఇస్టిడిన్ సో ఇస్టిడిన్ ఎలాగ డియామినేట్ అవుతుంది అంటే ఇస్టిడేజ్ ఎంజైమ్ ద్వారా ఇది డియామినేట్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా అమోనియా అనేటువంటిది నాన్ ఆక్సిడ్ డియామినేషన్ ద్వారా అలాగే ఆక్సిడ్ డియామినేషన్ ద్వారా బయటకు లెబరేట్ అవుతుంది ఈ లెబరేట్ అయినటువంటి అమోనియా యూరియా లే సైకిల్ లేకి వెంటర్ అవుతుంది అనమాట సో యూరియా సైకిల్ లేకి వెంటర్ అవుతుంది సో యూరియా సైకిల్ ఇస్ ఏ సెపరేట్ ఎస్ఏ ఓకే సో ఇప్పటి వరకు మనం జనరల్ రియాక్షన్స్ ఆఫ్ అమోనియా యాసిడ్ చెప్పుకున్నాము సో ఈ వీడియో చూడండి వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ మెటీరియల్ కూడా మీకు పంపిస్తాను ఒకసారి బాగా విని ఈ మెటీరియల్ నుంచి నోట్స్ రాసుకుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ